，你终于肯单独见我了。你别误会，我找你过来是有正事要谈。难得有这样的机会，我正好可以把当年的事情跟你好好解释一下。都过去这么久了，再提起来有什么意义呢？还有，我们俩心里都清楚，我们不可能回到过去了。我这次过来，是想跟你谈李子木的事情。你跟他认识？我跟他是在香港认识的。我为了接近李子豪，得到需要的情报，同意跟他交往。即便是为了工作，你也不能跟这么一个浪荡公子哥交往吧？静云。你毕竟是女孩子，会吃亏的。你真是太小看李子木了。他虽然做事张扬跳脱，可是他这个人还是挺守礼节的。他对我呢，没有做出过分的举动。抛开工作不说，他这个人，还挺受女孩子喜欢的。是吧？他哪里找你喜欢了？我过来不是跟你谈李子木的人品问题，我只是想告诉你我跟他的关系。现在，李子航是我们的争取对象，我们准备帮他脱离这个困境。李子航也是我们要策反的对象，要不然早就对你小子不客气了。既然我们的目标一致。那我们是不是可以携手帮李子航脱离这个困境了？好，联合起来，成功的可能性更大。好，那么合作愉快。李远航那边的审讯有什么进展？据我得到的消息，好像陷入了僵局。属下认为，李元军的这次行动有些冒失。<笑>他是一个聪明人，这么做自然有他的道理。只要对我们的事情没有什么影响，就不用理会了。哎，属下明白。新京调工厂的施工情况怎么样？除了新龙仓储那边还在施工，其他的都已经完毕。你安排好资料，一会儿我要亲自检查。嗨，二少爷、少奶奶，饭已经好了。这个时候哪还有心思吃饭？大嫂，要不你打个电话给梅先生，问问他到底什么情况？要是能打通的话，我早就打了。他是专线电话，我们打不过去。哎，总这么等下去也不是办法，要不我去找找熟人，看看能不能打探到什么消息。哼，你们怎么又来了？科长有命令，请你跟我去一趟特高课。正好，我也想过去。我也一起去。没有科长的命令，你也不能去。被抓的是我丈夫。我去探望，用不着他同意吧？那里是特高课，不是你想去就能去的地方。大嫂，别跟他们废话，你在家等消息吧。要不是我大哥关在那儿，我才懒得去呢。带走。我自己会走。跟上。喂，舅舅，这到底是怎么回事啊？你别着急，我大致清楚了事情的来龙去脉，已经跟川岛将军联系过了。他们答应调查清楚后，会尽快释放子航的。子航到底有什么把柄落在了日本人的手里？这个你就不用过问了。总之，安心等待就好了啊！梁老师东张
希望的，容易引起别人怀疑。我是故意装作在找人的样子，这样不是便于观察情况吗？老板，来壶茶。哎，好嘞。哎，老板，我们自己来就行，谢谢啊，你忙吧，啊，好、啊。你们两个人有什么发现没有？从外面看不出有什么特别的地方。我记得我们上次是通过供水找到敌人的窝点，为什么这一次不通过这入手？不是每一处实验室用水量都那么大。天马上就黑了，日本人在仓库后面的防守比较薄弱。晚上，我们到里面查看一下。一杯咖啡。好的。上官静云找你有什么事儿啊？他来告诉我。他们想解救李子航，可能需要我们的帮忙。他们对李子航也感兴趣。嗯，他目前是李子木的女朋友，想利用李子木对他的好感接近李子航。原来如此，这个李子木可真够花心的，有上官静云这么漂亮的女朋友，还……所以啊。像他这样的富家公子，有几个用情专一的？你不要以为他对你真那么痴迷。我当然很清醒，倒是你，不要因为上官静云而感情用事。先生，请慢用。好，谢谢。对于他们提出帮忙的事情，你怎么看？虽然我一直很想策反李子航，但是，如果日本人想除掉他，对我们来说也并不是坏事。当然，如果上官他们的行动方案符合我们的利益，我们当然也会帮忙。你该不会一时冲动已经答应他了吧？没有，我是看你对李子木很有好感，现在他大哥陷入困境。我以为你会积极的帮忙到底怎么回事啊？李元科长对我有些误会，让我过来解释清楚。什么误会要解释这么长时间？他们特高课的办事效率未免也太差了吧！特高课的工作用不着你来评判，只要你过来，是要询问你几个问题。问我问题啊？行，找把椅子来吧。混蛋！同样的问题，你哥哥已经回答过了。如果你们兄弟二人的回答不一致，那么就足以证明李处长有问题。所以，你的回答至关重要。子木，回答问题的时候得客气点啊。问吧，今天中午，你是不是到过供应处？对啊，我找我大哥蹭饭，结果被拒绝了。可根据我的调查，你还是去了老中心饭店。怎么，饭店不让进啊？我奇怪的是，你进了饭店没有吃饭就马上离开了，为什么？这有什么可奇怪的？我本来想找我大哥去蹭饭，结果我大哥说他有约了，但是我正好路过就进去看了一下
，结果发现他在跟别人谈生意，所以我就走了。跟李会长会面的那个客人，你认识吗？见面寒暄了几句，我只知道他姓许，之前没见过他。科长，大哥，他这什么意思？难道我说的跟你说的不一样？要是不一样。那丽媛科长就不会是这个态度了。那既然没什么问题，为什么还不放人？子木，你好歹在德国也受过军事教育，想问题能不能不那么简单？既然把我弄进来了，没个结果，怎么能让我出去呢？给大弟，说说你啊，忠心耿耿的为新政府做事，就换来这个待遇。丽媛科长把我抓进来，肯定有他的道理。我理解他。哼，这个时候你还理解别人？要我说，你这样就是自作自受。话不能这么说，认准了一个道理就要坚持走下去。是，我说不过你啊，你呀、啊，以后别让我进官场，我受不了这个气。哼，我也从来没这么指望过你，你最好现在啊就把家里的生意给接过去。你还是先担心担心你自己吧。我怕什么呀？我问心无愧。我呀，就是担心那个许先生，他如果被刑讯逼供给逼死了，那我以后跟黑市上的人就没法打交道了。真服了你了，不关心你自己，倒关心起别人来。对了，我告诉你啊，梅先生知道你的遭遇，但是我来这之前还没有什么回音。科长，李子木的说辞与他哥哥的几乎相同，看来。李子航这个人没什么问题，人生才刚刚开始，不要急于下结论。嗨，那李子木如何处置？要不要也把他单独关押起来？不必了，这个人对我们毫无用处，放了他，派人盯着他就好了。通知陈诚过来见我。嗨。师傅，哎，走，来，您坐。白天，我们对日军的几处工厂进行了查看，没有发现什么异常情况。夜里呢，就着重对兴隆仓储进行了细致的侦查。我发现日军的戒备虽然森严，但远没有达到密不透风的程度。明浩，你那边呢？日军呢，对里面的供水系统进行了改造，还增添了排风系统。但根据我的判断，这些改造并满足不了化学实验的条件。也就是说。日军征调这几间工厂，现在看来跟风影计划没有任何关系。也不能这么说。日军设在居酒屋的实验室，从外面来看也看不出化学实验室的迹象。但是，它的排水系统直接与市政府的污水井连接起来，而且它的排风系统也设置的非常隐蔽。如果不是仔细观察，根本发现不了。上官同志，你怎么看？我们之前对敌人造成一定程度的破坏，其实还是在风影计划的边缘，没有触及到他们的核心。没错，但是我认为凡事都分轻重缓急。虽然我们特别着急完成任务，但是在李子木和徐海峰同志都无法指挥的情况下，我建议我们不要进行任何盲目的行动，否则会适得其反。哟，沈飞，平时看你不说话，你这一说起来头头是道啊，跟排长有一拼了。行行。我哪是不愿意说啊？是我要说的话都被他说了，没有机会。哎，上官同志，我认为现在最重要的任务就是救出徐海峰同志，解除李子木同志的危机。没错
，既然李子木出不来，那我就去他家。少奶奶，您没吃晚饭，我让厨房给您做了碗参汤。大嫂，子木，你大哥情况怎么样？还好，只是被询问，没有受皮肉之苦。他们有没有说什么时候放人啊？这个李元浩真是过分，不知道从哪儿听到了什么，就对我大哥产生怀疑。关键是我大哥对他的行为还表示理解，真是让人无语。到底是什么人对他怀恨在心，一定要置他于死地呢？这个就不清楚了。忙了一天了，你也累了。方姨，哎，给二少爷也做碗参汤过来。哎，大嫂，你也累了一天了，快去休息吧，别把身体累垮了。也好，你也早点休息。审讯李子航的工作，到现在都毫无进展。你有什么好的建议？李子航身上也并不是没有弱点，我觉得突破口应该在他的家人身上。这一点，我早就想到了，并且对他的弟弟也进行了询问，但是并没有发现什么问题。至于其他人，你应该知道。他的夫人是梅先生的外甥女，是，我明白。呃，哦，还有一个关键人物，他的秘书魏平已经对魏平实施了刑罚，可是他并没有招供。官员和秘书之间那是一荣俱荣，一损俱损。他关心自己的利益，当然不会说什么。如果你许他一个美好的未来，我相信，他一定能够说出我们想知道的事情。老孙，哎，你等我会儿。哎，好嘞。刚才进去的人是谁？那是二少爷的女朋友。哼。二少爷，参汤好了，你趁热喝点。谢谢，先放他吧。你说大少爷这么好的一个人，怎么会遇到这种事情？
吉人自有天下，我大哥会平安回来的。你怎么来了？大哥出事了，你怎么不告诉我啊？哎，告诉你你也帮不上忙啊。坐吧。哦，现在什么情况？方爷，你先去忙吧。现在什么情况？我大哥还好，但是那个老板遭了大罪。这个事情如果不尽快解决，恐怕会有危险。要我说呀，我大哥就是自作自受。大哥现在出事情了，你怎么这么说话啊？我说的都是实话，还老是让我接手家里的生意。他自己要是辞职来经营公司，还会发生这样的事情吗？我觉得大哥这么做肯定有他的想法。再说了。现在不是埋怨的时候，得赶紧想办法把大哥救出来。救？怎么救？平日里跟我说那个川岛将军多么多么器重他，现在呢也没见他出手相救啊。还有那个梅先生，就是因为他，我哥才去新政府部门任职，现在也没见他出来帮忙啊。那你们平日里不是认识不少人吗？找找关系，托托人啊。哎呦，这富贵时高朋满座，落魄时车少人稀。现在我大哥出事了，谁还敢帮他？你来的正好，我正愁不知道怎么跟你们见面呢。现在有什么营救的方案吗？这个是陈诚的人事档案。唐顺之那边我已经打好招呼了，他们同意帮忙。好，但是除了他们，你还得去找一趟汪姐。汪姐。到现在，你仍然不肯说实话吗？从开始到现在，我说的都是实话，只是你们不肯相信。可是你和李处长说的并不一致。我现在就想知道，究竟你们俩谁说了假话？李元科长如果想知道，不妨让我和处长当面对质，不就都清楚了？魏平，我知道你对李子航那是忠心耿耿，可是别让这种愚忠害了你自己。陈处长说这话，什么意思？我听不懂。<笑>你是个聪明人，也很有能力，这我都看在眼里。今天我就跟你交个底，李子航所做的一切，我和李元科长都一清二楚。你想想。如果没有确凿的证据，我们能抓捕他吗？可是我到现在，我都不知道李处长到底做了些什么。你们为什么要抓他？他跟武汉方面有勾结，出卖我们的情报。武汉方面，邵海战前段时间刚刚刺杀过李处长，他怎么可能跟武汉方面有联系呢？那场刺杀。根本就没有伤到李子航，当时陈处长也在场。所谓的刺杀，只不过是逢场作戏罢了。只要你把李子航和武汉方面联系的经过告诉我们，李元科长会保证你的安全，我也会保证你在供应处的升迁。如果我说了，真能保证我的安全，还要升迁？当然，如果你不愿意在供应处任职，我可以安排你去别的地方。识时务者为俊杰，你可要想清楚了。可是，我对李处长做的事，真的是一无所知。我现在被人监视，无法自由行动。
，这一切全靠你了。我知道，但是，仅凭这些，恐怕日本人很难相信。上级既然说，陈诚是解决问题的关键，自然有他的道理。更何况，现在这也是唯一的办法了。明白，我马上去落实。小心点儿。哟，上官小姐来了。啊，大嫂。大嫂，这段时间真是辛苦你了。我倒没什么。子航在特高课里面才叫受苦呢。大嫂，时间不早了，我先送金鱼回去了。要不是家里这么乱，我就留你住下了。不用，大嫂你别担心，大哥肯定没事的。嗯，那我就先走了。好，慢点儿。坐稳了啊！老孙，我们去租借的孙记修车行。哎，好的。小泽君，研究人员过来看过没有？都已经看过了，而且他们说这个地方可以满足毒气试验的要求。排风系统呢？也已经安装完毕，而且处理后的毒气对周围的人不会有影响。真的？嗨。这几个工厂的疑点比较大，已经安排人监视了。目前也只能如此了。上官小姐来了，在门口等候。快让她进来吧。是。上官小姐，这么晚过来，肯定有重要的事情吧？的确有件事情需要你们协助。坐下说吧。呃，你说的事情是关于李子航吧？没错，我们想好了一个方案，可以帮李子航解脱困境。我有个问题想不明白，你们这么急于帮李子航脱困是为什么呢？李子航。虽然在伪政府任职，但是他本性并不坏。而且，我通过李子木接触了他以后呢，我觉得他……你说的我们都知道，我们也想把李子航策反过来。但是目前最重要的是，破坏风影计划的不是李子航。那么，林小姐，你到底在怀疑什么呢？我怀疑，要么李子航是你们的人，要么跟李子航一起被抓的那个商人，是你们的人。要不然你们不会这么迫切的想要行动。其实两者都不是。我们给李子航解困，并不是因为他，而是为了李子木，因为李子木帮助我们获得了很多的情报。我们不想失去这个情报来源。这么说，上回闸北区供水异常的情报，也是他提供给你们的。是，这是他无意跟我谈起的。而且现在以我的身份。可以经常出入理工馆和供应处，完全是靠李子木的掩护。嗯
。如果仅仅是为了李子木，那不值得我们这么大动干戈。不仅如此，通过这件事情，我们还可以除掉一个汉奸。谁？这个人你们应该很熟悉，他就是供应处的副处长陈诚，曾在你们上海站任职过一段时间。我相信，你们的上峰也一定很想除掉他。如果能除掉陈诚，对我们今后在上海的行动会非常有利。而且上峰对陈诚投敌的情况一直也耿耿于怀。虽然我不大喜欢李子木，但他目前对我们还是有用的。上官小姐，你们后面的计划是什么呢？看你这一脸慌张的样子，出了什么事儿？处长，上班后我才得知，今天是咱们向日本驻军发放物资的日子。那又怎么了？可是，仓库的人告诉我，一些专供物资并没有到货。没有到货？嗯、为什么不提前上报？这，这些物资一向是由李子恒亲自负责，发放前一天到货，从来没出过问题。但是，李子恒昨天被带走了，大家都不知道发生了什么事儿。直到今天早上货没有到，才向我汇报的。什么物资？哦，甲醇、乙醇、氨基酸、固化剂，还有些名字我之前连听都没听过。哎呀，处长，这可怎么办呢？解铃还需系铃人，你陪我去一趟特高课。是。有什么需要？我是来找汪姐的。我好像见过你。对，上次我是跟李子木一起过来的。啊，请稍等。需要你的帮助，他怎么自己不来？啊、哦，我知道，他跟你是有约定的。不过，他如果来找你的话，会给你带来危险。走。哎呀，差不多了吧？我们去隔壁家看看。行，好，走吧。二少爷出什么事了？啊、哦，你还不知道吗？昨天中午特高课的人，把他大哥李子航给带走了。
原来是这么回事。你告诉李子木，这次我不会出手。像李子航那样的人，不值得帮，更不值得救。汪姐，我知道您嫉恶如仇，但是这次不是帮李子航，是帮李子木。二少爷估计兄弟情谊，我跟李子航没有这个交情。我欠的是老爷子的恩情，并不欠他的。像他这样为虎作伥、甘心做日本人的走狗，老爷子要还在世上，非亲手打死他不可。对于子木回到上海以后所做的事情，您是支持他的，对吧？当然，我只是个平头百姓，却也知道国家有难，匹夫有责的道理。那好，王姐，我告诉你，这次子木要做一件大事，他要利用他哥哥的身份做掩护。如果李子航这次不能顺利的度过危机，子墨的事情就很难进行下去。二少爷要做什么大事？抱歉，王姐，不是我要瞒着你，这件事情事关重大，我不能对任何人透露。之前子墨还曾带另外一个女孩来过这儿，她是什么人？啊、哦，嗯，是有飞迪，不过。他不知道李子木的真实身份。哦，明白了。这次二少爷想让我去取什么东西？这次不是取，是送。是送。麻烦你把这个箱子中的东西放到他们家，放的地方越隐蔽越好。这到底是什么东西？你做副处长这么长时间，怎么对这些事情毫不知情啊？呃，这些事情一向都是李子航他亲自操办的。呃，他是处长，这我不好过问。现在你代理他的职务。找不到他，就解决不了问题了，是吗？呃，解决是能解决，不过得需要一点时间。可是今天驻军就要来领这些东西了。呃，如果李子航能够把他的供货渠道和联系人都告诉我的话，那这件事情呃就很容易解决了。好吧，我陪你走一趟。哎，请。处长，您受苦了。呃，我今天过来是特意看望您的。李元科长竟然同意你来看我，你面子很大、啊。哎呦，处长，您说笑了。我今天过来呢，是因为公事，所以李元浩科长才同意了我的请求。那你看看我现在这个样子，我帮不上什么忙啊。看来你对我的做法很有意见。李元科长，你把我关了这么久，我要说没意见。你自己也不会相信吧？可到现在，你并没有遭到任何刑讯，算是很客气了。处长，李元浩科长对您确实是挺客气了。要是换做其他人，那早就严刑拷打了。呃，还有啊，处长，那个，您看，咱们这个供应处的事儿，您是不是给解决一下？什么事情啊？啊，是这样的。呃，之前驻军的专供物资，这不都是您一直在负责的吗？这今天就是发放物资的日子呀。可是这些物资并没有到货，这个事情恐怕我无能为力。这，李处长，你这是在故意推脱吗？驻军的专供物资都是非常紧缺的商品，有些东西不要说上海，就是跑遍全中国也不一定能找到。为了满足驻军的要求。我都是跟黑市上的那些商人在交易，这些人消息非常灵通，他们一定知道了我被捕的事情，所以这个交易没法继续了